கஞ்சா அபின் காக்கேன் ஹெராய் எல்எஸ்டி இது போன்ற போதைப் பொருட்கள் தமிழ்நாட்டில் சரளமாக கிடைக்குது பள்ளிக்கூட வாசலிலும் கல்லூரி வாசலிலும் கிடைக்குது இதை தமிழக அரசு ஒழிக்க வேண்டும் கட்டுப்படுத்துவதெல்லாம் கிடையாது ஒழிக்கணும் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்துட்டு இருக்காங்க அது போதுமானது கிடையாது எங்கேயாவது இது போன்ற போதைப் பொருட்கள் விற்றார்கள் என்றால் அங்கே இருக்கின்ற அந்த ஸ்டேஷன் லிமிட்டில் இருக்கிற எஸ்ஐஓ ஹெட் கான்ஸ்டபிளோ இன்ஸ்பெக்டரோ நாங்கள் ஒரு பிளாக் மார்க் வைப்போம் இல்லை சஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம்னு நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள் ஒரு வாரத்துக்குள்ளே இது ஒழிக்கணும் காவல்துறைக்கு தெரியாமல் எங்கேயுமே யாரும் விற்க முடியாது இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனால் சமீபத்தில் சொல்லியிருக்கிறாங்க நாங்கள் எட்டாயிரம் பேரை கைது பண்ணோம் அந்த எட்டாயிரம் பேரில் கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் பேர் வெளியில் வந்துட்டாங்க அவங்க மீண்டும் விற்றுட்டு இருக்கிறாங்க இவர்கள் குண்டல் சட்டத்தில் போடணும் பிறகு எங்கேருந்து வருது அந்த இன்ஃப்ளோவை செக் பண்ணணும் தடை பண்ணணும் கடுமையான தண்டனை கொடுக்கணும் கண்காணிப்பில் இருக்கணும் இதில் காவல்துறை உடந்தையாக இருக்க காவல்துறை மீது நடவடிக்கை எடுக்கணும் இதெல்லாம் செய்து அடுத்த தலைமுறையை தயவு செய்து காப்பாத்துங்கள் தமிழக அரசை தயவு செய்து காப்பாத்துங்கள் இது அடையாள ஆர்ப்பாட்டம் தான் இன்னும் இதை பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள் பல இந்த போதை பழக்கத்தினால் கடலூரில் நான்கு மாணவர்கள் சக மாணவியை வந்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்தார்கள் அதற்கு காரணமே இந்த போதை பொருட்கள் இப்படி சட்டம் ஒழுங்கு பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள் இதெல்லாம் நடக்கிறது இந்த போதை பொருட்களால் தான் நடக்குது இதனால் மிகப்பெரிய சீர்கேடு இளைஞர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் அந்த நோக்கத்திலே தான் தமிழ்நாடு முழுவதும் பாட்டாளிமல் கட்சி இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை முதல் கட்டமாக நடத்தியிருக்கு சார் தமிழக அரசு பொறுத்த வரைக்கும் பல்வேறு நடவடிக்கை எடுத்து வராங்க குறிப்பாக இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் காவல்துறை நீங்கள் வந்து கடுமையாக குற்றம் சாட்டியிருக்கீங்க தமிழக அரசின் கீழ் செல்வாக்கு ஒரு அங்கமாக இருக்க காவல்துறை மட்டும் குற்றம் சாட்டுறது எந்த வகையில் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா இது காவல்துறை தான் நடவடிக்கை எடுக்கணும் காவல்துறைக்கு தெரியாமல் யாருமே எந்த பொருளும் விற்க முடியாது இது கடந்த காலத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா பல இடத்துல வந்து காவல்துறைக்கு லஞ்சம் கொடுத்து தான் இதை விற்கிறதுக்கு அனுமதி அவங்க கொடுக்குறாங்க மறைமுகமாக வெளிப்படையாக கொடுக்குறது கிடையாது அப்படி இருக்கிற சூழலில் இன்னும் அதிகமாகி கொண்டிருக்கு இப்போது அந்த சர்வேல தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் வந்து சென்னை திருவண்ணாமலை நீலகிரி அதன் பிறகு திருப்பூர் சேலம் மதுரை திருச்சி இது ஆய்வுகள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இருந்தாலே போதும் மற்றவங்க பயப்படுவாங்க நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் இந்த குட்கா மது வகைகளை தாண்டி எல்எஸ்டி ஹெராயின் கொக்கைன் போன்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து மத்திய அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நாட்காட்டிக் கண்ட்ரோல் பியூரோ என்ஐபி போன்ற புலனாய்வு மத்திய புலனாய்வு பிரிவு கண்காணிச்சிருக்காங்க வெளி நாடுகள்லேருந்து இது போன்ற போதைப் பொருட்கள் உள்ளே கொண்டு வருது ஸோ அப்போ மத்திய அரசாங்கம் கீழே இருக்கக்கூடிய மத்திய போதைப் பொருள் புலனாய்வு பிரிவு சேர்ந்தவங்களும் அலர்ட்டாக இருக்கணும் தானே அவங்களும் நம்ம நிச்சயமாக இது மத்திய அரசும் இதில் வந்து ஈடுபட்டு இருக்குது ஏன்னா என்சிபின்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மத்திய அரசு சார்ந்தது அவங்க இந்த இன்டர் ஸ்டேட் இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது இப்போ தமிழ்நாடுக்கு உள்ள வரத்து வந்து இது விட்டு இருக்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய பிரச்சனை தமிழ்நாடு காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கணும் இவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வருது எங்கேருந்து வருது இப்போ இந்தியாவுக்கு வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து பாகிஸ்தான் மூலிமா இந்தியாவுக்கு ஒரு வகையை வருது இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லையிலேருந்து வருது பங்களாதேஷ் இந்த பகுதியிலேருந்து வருது பர்மா இப்படிலாம் வந்துட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து இந்த என்சிபி நடவடிக்கை எடுக்கும் இங்கே தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாகிட்டு கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா இது வேறு எந்த கட்சியும் இதை பற்றி பேசலை எந்த கட்சியும் பற்றி போராட்டம் ஏன்னா இது அடுத்த தலைமுறைக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் இந்த பிரச்சனை போதை பொருள் இதனால் தொடர்ந்து நாங்கள் பேசி போகிறோம் நம்ம போராடி போராடியும் ஆரம்பிச்சிட்டோம் அடுத்தது மிகப்பெரிய போராட்டம் நடந்தது பத்து மணி இல்ல அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை தர விடிய கத்தாலையும் கிடைக்குது காலையில் நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு போது கிடைக்குது நைட்டு கடை கிடைக்குது இவ்வாறு அவர் அமைச்சர் துறை சார்ந்த அமைச்சர் நடிப்பில் அவர்கிட்ட கேட்கும் போது நீங்க எங்களை கூட்டிட்டு போய் காட்டுங்க அப்படின்றது பதில் அளிக்கிறாரு இது எப்படி சரி வந்து அவருடைய கலாத்துறைன்னு அவர் நினைச்சிட்டு இருக்காரு அது வந்து அதிகமா விற்கணும்னு அந்த மாதிரி ஒரு தப்பான அனுப்பி நினைச்சிட்டு இருக்காரு அதை கட்டுப்படுத்தணும்லாம் இல்லை அது அதிகமா விற்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு திமுக ஆட்சி வருவதற்கு முன்பாக பல அறிவிப்புகள் அல்ல ஒன்று படிப்படியாக நாங்கள் மது விளக்கை கொண்டு வரோம் இன்னைக்கு ஆட்சிக்கு வந்து ஓராண்டு ஓராண்டில் ஒரே ஒரு மது கடைகளும் நான்கு ஆண்டுகள் தான் இருக்கிறது 
உங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கை நிறைவேற்ற ஏன்னா இந்த மதுவில் ஏகப்பட்ட குடும்பங்கள் கோடிக்கணக்கான குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அது சம்பந்தமாக இன்னைக்கு தொடர்ந்து பாட்டாளி முயற்சி தான் எதிர்த்து சட்டங்கள் மூலமாக நீதிமன்றம் மூலமாக பல போராட்டங்கள் சட்ட போராட்டங்கள் நடத்தி வெற்றி பெற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் முழு வெற்றி வரலை அந்த வகையில் இன்னும் பதினைந்து மாதங்களில் இன்னும் ஒரு கடை கூட மூடலைன்னா உங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கை என்னாச்சு உங்களுடைய வாக்குறுதி என்னாச்சு இன்னும் எவ்வளோ காலமாக இந்த பிள்ளை இப்போ குழந்தைங்க பெண்கள் பாதிக்கப்படணும் இளைஞர்கள் பாதிக்கப்படணும்